السلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی اجانی ناظرین گرامی اگر آپ لوگوں نے بھی ارتغرول سریل دیکھا ہے تو یقیناً دیلی دمیر کے کریکٹر سے تو اچھی طرح آپ واقف ہوں گے اور اس کریکٹر کو آپ لوگوں نے بہت پسند بھی کیا ہوگا لہٰذا ارتغرول غازی میں جو کریکٹر ہے دیلی دمیر کا وہ ایک بہادر اور جنگجو دکھایا ہے اور دوسری طرف ہنرمند لوہار بھی دکھایا ہے دیلی دمیر جہاں ایک طرف قائی قبیلے کے جنگجوں کے لیے تلوار بنا کر انہیں طاقتور بناتے ہیں تو وہیں دوسری طرف قائی قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی کہانیاں سنا کر اسے اور پر عظم بناتے ہیں دیلی دمیر قائی قبیلے کے جرگے میں بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں گھنی موچھیں اور روابدار چہرہ اور کڑاکے کی آواز کے ساتھ حق اللہ کی آواز کو بلند کرنے والا یہ شخص کون ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر دیلی دمیر کا ریل اسٹوری کیا ہے تاریخ میں ان کا وجود سلیمان شاہ یا ارتغرول کے دور میں ملتا ہے یا سیریل میں فقط ایک فرضی کردار ہے ناظرین گرامی اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور پاس میں ہی گھنٹے کو ضرور دبا دیں اور ہماری ویڈیو کو حوصلہ افزائی کے لیے ضرور لائک کیا کیجئے تاکہ اسی طرح کی نالج والی ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے ناظرین گرامی دہلی دمیر دو الفاظوں کا مجموعہ ہے یعنی یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے دمیر کا مطلب ہوتا ہے لوہا یعنی آئرن یہ لوہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دہلی کا مطلب ہوتا ہے بہادر یا پھر انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جانے والا یہ نام ترکوں میں اکثر پایا جاتا ہے لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیلی دمیر کا مطلب ہے دیلی لوہار یا پھر جذباتی لوہار اگر ہم پرانی ترکی تاریخ کے اکارڈنگ ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جو دیلی دمیر تھے ان کا تعلق ایک ایسا خاندان سے تھا جو تلوار بازی میں بہت ہنر مند تھا اور دیلی دمیر بھی تلوار بازی میں بہت ہنر مند تھے آپ کو بتا دیں کہ تاریخ میں زیادہ تو کچھ نہیں ملتا ہے دیلی دمیر کے بارے میں لیکن ایک لوگ داستان ضرور ملتا ہے ہم اسے افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ذکر ہے کہا جاتا ہے کہ دہلی دمیر کا جو خاندان تھا وہ التائی سے ترکی کی طرف ہجرت کرتے ہوئے آ رہا تھا یعنی وہ ترکی کی طرف آ رہے تھے لیکن راستے میں ہی ایک دشوار جگہ پر پھنس گئے جہاں پر بہت جنگلی جانور رہتے تھے لہذا راستہ بھی دشوار تھا اور ان کے پاس بچاؤ کے لیے ہتھیار بھی کم تھے لہذا انہوں نے وہاں گھاٹی پر کچھ پتھر ڈھونڈے جس میں لوہا موجود تھا اس لوہے کے ذریعے سے ان لوگوں نے تلوار بنانا شروع کی وہ لوگ وہاں پر کافی عرصے تک رہتے رہے اور انہی پتھروں سے لوہا نکال نکال کر تلوار بناتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہو گئے جن لوگوں کی تعداد تلوار بنانے میں بہت ہو گئی جب وہ لوگ اپنا پڑاؤ اٹھا کر وہاں سے ترکی کی طرف نکلے تو ان لوگوں کے پاس بہت سارا لوہا اور تلوار موجود تھی لہذا جب وہ لوگ جا کے ترکی میں بسے جن علاقے میں جا کے بسے وہاں جتنی قبیلے تھے وہاں پر سب سے زیادہ تلوار بنانے میں ماہر یہی لوگ تھے لہذا وہاں پر انہی سے زیادہ تر تلواریں بنایا کرتے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ دہلی دمیر کا جو کریکٹر ہے وہ ریل ہے یا فیک لیکن ہاں جس افسانوں کا ہم نے شروع میں ذکر کیا اس افسانوں کے مطابق یہ سچ ہے کہ دہلی دمیر کا تعلق تھا قائی قبیلے میں دہلی دمیر موجود تھے اور ان کی بہت سی ایسی تلواریں ہیں جو کہ قائی قبیلے کے جنگجوؤں کو بنا کر دی تھی اور ان کا وجود آج تک ملتا ہے حضرت سلیمان شاہ کی بھی ایک تلوار تھی جو دہلی دمیر کے نام سے منسوب ہے آج بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دہلی دمیر نے ہی بنائی تھی لہذا اس تلوار کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ کریکٹر اصل ہی ہوگا بھلے ہی تاریخ میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے لیکن وہ تلوار کسی نہ کسی چیز پر ضرور دلالت کرتی ہے سلیمان شاہ کی وہ تلوار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دہلی دمیر نے بنائی تھی وہ آج بھی نیویارک کے ایک میوزیم میں موجود ہے ناظرین گرامی دہلی دمیر نے صرف ایک ہنر مند تلوار بنانے والا شخص تھا بلکہ وہ ایک بہادر جنگجو سپاہی بھی تھے جو قائی قبیلے پر اپنی جان بھی دے سکتے تھے اور ارتغر الغازی کے بہت وفادار تھے آج بھی ترکی میں کوئی ہتھوڑا اٹھاتا ہے تو حق اللہ کہہ کر دہلی دمیر کی یاد کو ضرور تازہ کرتا ہے 
آج کے لئے ویڈیو کا اختتام یہی پر کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ